Okay guys, good morning. Nandito ko tayo ngayon again sa Antlers Resort and Marina. No? Kakagising lang namin. We just took breakfast and uh, naku, napakasarap ng breakfast na ginawa ni ng Mami June. Bacon, potatoes, eggs, and uh, yun lang. <laughs> and rice. Anyway, uh, dito kami ngayon. Papakita ko mamaya uh, papano yung hookups. If you have an RV, papakita ko papano yung hookups. So, <clears throat> yung hookups na sinasabi ko yung elect uh, yung so sewage um, electric and kasi um, isa water so uh, ihuhook up mo lang yung RV mo doon and then you don't have to worry about anything yung kuryente yung tubig tsaka yung uh, yung uh, sewage so uh, doon um uh, Pakikita nyo pa, ha, 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 how it works and pa, paano pa, malalaman nyo na uh, sa mga campgrounds na ganito, meron palang mga ganun, no? So, yeah, suggest ko na kung kukuha kayo ng mga campgrounds tapos meron kayong RV, uh, give them a call ahead and then meron silang uh, mga stations doon sa kung, pwede kayo, kung saan kayo pwedeng mag-hook up. Sa mga, mga campgrounds na meron silang mga nakaabang na hook ups na. So, mamaya... Babalik tayo sa campground and then I'll show you, okay? Alright guys, yeah! let's go! Okay guys, pabalik na tayo dito sa uh, campground natin, no? So, kung mapapansin nyo, sa mga campgrounds, may mga spots sila na pwede for RV, like this one. Yan. Yung mga, yung mga hookup nandun, no? Yung mga nandun sa side. So, ayan. Ito, mga pang RV yung mga yan. Lahat ng mga may mga kuryente, pang RV yung mga yan. Ito, ito ka, uh, kapitbahay namin dito sa RV Park, no? This is a really good idea. Tingnan mo, meron siyang, uh, yung old bus, ang ginawa niya, <coughs> meron siyang solar, tapos, kinonvert niya ng bahay. Kinonvert niya ng bahay yung, ano, yung old bus niya, oh. Tingnan mo. Tapos, nakahook up siya dito sa RV Park. And yeah, tingnan mo, napakagandang idea yun. So, okay. Okay, dito tayo. Dito tayo. Dito tayo naka-station. Dito. <coughs> Diyan sa may jeep. Napakita ko sa inyo mamaya. Doon sa hookup. Paano natin i-hookup yung RV. Yung kuryente. Yung gas. Tsaka uh, sewage. Okay? Alright. We'll see you again. In few. Nice. <coughs> We're back at the RV. You know? So, yung mga bagong RV nyo, meron na silang mga canopy katulad nito, no? Siyempre, if you're gonna camp there for a while, gusto mo namang i-decorate yung bahay mo. Tulad nito, may decoration kami, di ba? <laughs> Tapos meron pa kami mga ganito. Tapos, uh, yung mga campgrounds na may RV, most of the time, they come, uh, they come with the uh, with the bench. So, siyempre, lagyan mo ng takip yung bench mo para, para naman maganda yung uh, bahay mo, di ba? For uh, at least for a week or two. So, okay. Anyway, pag nakapark ka na, make sure nakalevel yung ano mo, yung RV mo. Kaya kung hindi nakalevel yan, baka uh, under ka, di ba? So, at the same time, syempre, nalagyan mo nito. So, kung let's say, kung wala ka dito, nakikita kayo sa loob kung ano mang ginagawa nyo, di ba? So, para magkaroon kayo ng privacy. So, ito kong sila. Tsaka sa RV pala, kapag naka-RV kayo, usually maalikabok, no? So, makikita nyo, very dusty na yung, ano, yung, yung RV. Papakita ko ngayon, no? Papakita ko ngayon, papano yung mga hookups, no? Sa mga RV. Yung sinasabi kong hookups, yung kuryente, yung tubig, tsaka yung sewer. Okay. Guys, makikita nyo dito sa side ng RV, no? Dito sa side ng RV, dito yung kuryente. This is a panel for the, ano, for the electricity. Yan, yan yung panel para sa kuryente. Diyan na, uh, dyan yung ano yung kuryente. No? Tapos, dito naman yung tubig. Itong hose na to, sa'yo to, hindi po provide ng camp ito. So, ilalagay mo lang siya dyan. Tapos, ihuhukap mo siya dito. It's, it's also a good idea to have the filter with you. Kasi itong filter nito, syempre hindi mo naman alam kung saan galing yung tubig, no? So, para malinis yung i inumin mo man, at least meron ka filter. Tapos, 
dito yung kuryente dito yung kuryente na sinasabi ko kanina yung pinakita kong panel kanina oh, yan, meron din siyang contador na sarili niya okay, tapos ito, ito naman ito yung sa sewage so dito sa sewage actually dalawa yung klaseng sewage eh. yung uh, black water at saka yung grey water yung black water na sewage dun yung dumi yung sa mga inodoro yung mga ihi at saka yung pupu tapos yung uh, grey water naman yung sa sink saan tayo nag at saka sa shower dun, dun tayo naguugas ng kamay at saka dun tayo nagsashower syempre so anyway provided na lahat yan uh, nagkamali ako dun sa kahapon no na nasabi ko akala ko may propane na wala palang propane so you bring your own gas kapag uh, uh, mag, uh, ano kayo, mag RV camping kayo okay guys uh, remember kapag pupunta kayo sa mga camps not all camps have RV uh, RV um, utilities yung mga ganito not all of them have uh, some only have water some only have uh, uh, electricity so make sure kung para convenient, mas convenient yung ano nyo, mag ano kayo, mag uh, kuha kayo yung uh, tawag kayo ahead sa office nila, sa campgrounds, kung meron silang water, uh, tubig, kuryente, tsaka yung sewage. Kasi ito, kung wala ka nito, kasi ito, kung wala ka nito, ang gagawin mo, may mga area na pwede mong, na pwede mong i, uh, i-dump yung sewage, no? Parang ito, muna, oh. Parang sa akin yun, ah. <laughs> <laughs> anyway, uy, ang gal. <laughs> parang, parang uh, puno na. Kasi <laughs> sarap ng kain ko kasi kanina. <laughs> okay, anyway guys, I'll see you later para uh, magbabike muna kami. No? Medyo gloomy ng konti pero napaka-peace. Napaka oh, sige, alright. See you later. Ayan, dito na tayo ngayon. No? Oh. Yan pa ko na content natin. Content na to, good for siguro. Good for 10 people pero nakalagay diyan 10 people na no? pero actually hindi ka na comfortable kung saan po kayo doon sa tent. Uh, siguro comfortable kayo kung apat o hindi ba. Anyway, oy, start na natin. A few moments later. Eternity later. Chaka sa ex ang, ang experience ko sa uh, mga <coughs> airbed, uh, naglilik sila kahit na brand. Naglilik pa rin sila. So pag gising mo sa, uh, sa umaga, medyo nag-shrink na ng konti so maganda na uh, dagdaga mo ng konti yung pressure okay yan yan natin sya okay on Barbecue na naman tayo. Oh. <laughs> wow! Ayun, na ito, kapag may minarino ito. Ang sikreto ko dito talaga. Ah, huwag niyong pagsasabi yung secret ko ah. Yung ah, marinade nito is yung mama sita. Yung nakabote. Yung brown sugar tsaka jufran. <laughs> Haluhaluan mo lang yon. Kaya kung gusto mo na ano, ng chili, lagyan mo na rin ng chili. So, pag haluhaluan mo rin, yun yung sauce niya. At the same time, yun din yung pamarin mo. Rin. So, ako napakasarap na. Yun yung style na barbecue ni Manong. Yung nakikita mo yung barbecue sa kanto. Yun lang actually yung, ano nila eh, yung sauce nila eh. Nakakalam ko yun kasi natanong ko. 
hindi nyo marinig ko ngayong gabi. So, with uh, kanin, mapapakain ka talaga. Ay, oh, sarap. Uh, ito, portable lang. So, ang kaganda nice. ng dito. Ito, babe, pakita mo. Kagandaan sa, sa campsite na ito. Merong gas hookup. Meaning, kung meron kang RV, tapos, uh, mahuhookup mo siya dito sa, sa gas. So, hindi mo na kailangan ng uling. Kung ayoko ngayon mo mag-uling, yun yung gas. Pero alam mo, totoo lang, mas gusto ko talaga yung uling. Dahil yung smoky flavor ng uling kakaiba, syempre, diba? Parang may, may smoke yun. So, anyway, tutuloy ko na itong uh, pagluluto ko. Pag uh, naluto ko ito, uh, papakita ko sa inyo. Okay. Okay, uh, bukas na lang. We'll see you. Bukas may 